maintenant on va parler d'agriculture. La PAC, donc la politique agricole commune, c'est le premier budget européen et c'est un paquebot. Ça veut dire que vous ne lui faites pas faire un tête à queue parce que euh, ce n'est pas conçu pour ça et ça ne peut pas marcher comme ça en termes de transition sur les territoires avec les acteurs concernés, etc. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, deux éléments clés qui sont transformationnels. Le premier, c'est que donc la PAC, sans rentrer dans la technique, mais la PAC, il y a deux piliers. Il y a le pilier 1, qui est le cœur du réacteur, qui est les aides directes aux agriculteurs. Là, ce qu'on a fait, c'est que pour la première fois, on a conditionné 25% du pilier 1 à des comportements de transition écologique, qui sont dans un panier. Alors ça peut être sur l'eau, ça peut être sur les pesticides, ça peut être sur le bio, ça peut être sur les sols. Sachant que généralement, quand on bouge sur l'un, on a des effets positifs sur les autres. Mais après, chaque territoire, chaque culture, chaque exploitation choisit dans un menu avec un niveau de performance qui est à peu près harmonisé au niveau européen et dit bah, « moi, je vais faire ça et ça et du coup, j'ai l'argent ». Je pense qu'il n'y a aucune autre profession qui, aujourd'hui, a 25% de son revenu conditionné à sa pratique verte. Ça prouve qu'on a mis la barre quand même assez haut. Et le deuxième élément sur la PAC... C'est que la politique agricole commune, c'est une addition de plans nationaux, qu'on appelle les PSN, les plans stratégiques nationaux. Ça, c'est le cœur du réacteur. C'est ça qui fait que quand vous remettez votre plan stratégique national à Bruxelles, vous chopez l'argent en contrepartie. Et donc, ce qu'on a dit dans la PAC, c'est que la nouvelle PAC, c'est que euh, si votre, votre, P, votre plan stratégique national n'est pas aligné avec les règles du Green Deal, donc, par exemple, la neutralité climat ou la protection de la nature ou la baisse des pesticides, etc. etc. Alors, vous ne recevez pas l'argent. Donc ça, c'est difficile de faire plus dur, puisque c'est pas « vous recevez 98,4%, etc. » Non, c'est juste blanc ou noir. Et donc, c'est une incitation extrêmement forte, extrêmement forte à ce que les plans stratégiques nationaux soient alignés avec les règles du jeu environnemental. Et donc là, on a changé très profondément euh, le cœur de l'architecture, en quelque sorte, de la PAC. Ce qu'on va faire en 2022, c'est qu'on va effectivement donner la possibilité aux agriculteurs, euh, à travers euh, le carbon farming, de récupérer des sous parce qu'ils stockent le carbone dans les sols ou dans des forêts qu'ils possèdent ou dans des zones humides qu'ils n'exploitent pas. On va connecter le monde agricole à du revenu carbone. Euh, comme le prix du carbone ne cesse d'augmenter, on va le connecter à un revenu carbone qui ne cesse d'augmenter. Et donc ça va commencer à devenir intéressant pour un agriculteur à 60, 70, 80, 90 euros la tonne de CO2, de dire « Ok, bah, à chaque fois que je stocke une tonne dans ma prairie, hop, ça rentre. »